Թուրքիայում իմ իզմիրի դատարան նայսօր կքննի ամերիկացի հոգևորական Էնդրյու Բրանսոնին կալանքից ազատելու հարցը, որի պատճառով Թուրք ամերիկյան երբեմնի ռազմավարական հարաբերությունները հայտնվել են լուրջ ճգնաժամում։ Բողոքական եկեղեցու սпасավորը ազատ ազրկվել է երկու տարի առաջ Թուրքիայում կազմակերպված հեղաշրջման փորձից հետո։ Անկարան նրան մեղադրում է լրտեսության եւ ահաբեկչության նաջակցելու մեջ Վաշինգտոնն այդ մեղադրանքները շինձու եւ անհիմն է որակում։ Հենց Բրանսոնին ազատելու պահանջով էր, որ ամիս նրա առաջ օգոստոսին միացյալ նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց նատոյի դաշնակից Թուրքիայի նկատմամբ ինչից հետո թուրքական լիրան սկսեց կտրուկ կաժ ազրկվել տնտեսությունը կանգնեցնելով լուրջ խնդիրների առջև ընդվորում սպիտակ տունը սպառնում է էլ ավելի խստացնել այդ սահմանափակումները եթե հոգևորական շուտ ապույտ ազատ չարցակվի Վաշինգտոնի համբերությունն արդեն սպառվում է երեկասել է միացյալ նահանգների պետ քարտուղար Մայք Փոմպեոն Հույս ունենք, որ թուրքյան շուտով ազատ կարցակի բրանսոնին և նա կնոջ հետ կարող անա վերադառնալ միացյալ նահանգներ։ Նախագա Թրամփը ուշադրության կենտրոնում է պահում այս հարցը, վարչակազմը նույնպես կենտրոնացած է դրա վրա, եւ մենք շատ մեծ հույսեր ունենք, որ դրական արդյունքների գահացնենք մոտ ապագայում։ Բողոքական եկեղեցու սпасավորը ծնվել է Հյուսիսային Կարոլինայում վերջին 23 տարիներ նապրել Թուրքիայում եւ ծառայել Իզմիրում գտնվող եկեղեցում։ Այժմ նրան թուրքական օրենքներով 35 տարվա ազատ ազրկում է սпарնում։ Ընդվորում ըստ փաստաբանի առաջադրված մեղադրանքները հիմնված են բացառապես Թուրքիայի դատախազության հայթայթած ցուցմունքների վրա։ Գործում չկա, որևէ փաստաթուղթ կամ ծանրակշիռ ռապացույց հայտարարում է Բրանսենի փաստաբան Իսմայիլ Ջեմ Հալավութը։ Արիջոբուշին Այս հարցը պտախտ է դարձել Թուրքիայի հասարակության համար եւ հանգեցրել քաղաքական ու տնտեսական խնդիրների։ Դրանք հաղթահարելու համար դատարանը պետք է վերանայի մինչորս կայացված ապօրինի որոշումները։ Պաշտոնական անկարան միջդեր դիրքորոշում փոխելու որևէ նշան ցույց չի տալիս ճիշտ հակառակը։ Շափատասկզբին նախագա Էրդողան ասել էր թե Թուրքիայում քաղաքական գործիչները չեն կարող ազդել դատարանների վրա։ Միաժամանակ առանց դատարանի որոշման պնդել Էնդրյու Բրանսոնը մուտ կապեր ունի ահաբեկչական խմբավորումների հետ։ Դատարանն ինչպես որոշի այդպես էլ կլինի ես պարտավոր եմ ընդհարկվել եւ նրանք որ անցնում են այս գործով կամ շահագրգրված են ինձ նման պետք է ընդհարկվեն դատական համակարգին։ Պաստորի շուրջ խորացող այս լարվածության ֆոնին բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստ պարբերական ամիսներ առաջ դեռ փաստել էր։ Էնդրյու Բրանսոնը կարող է համարվել աշխարհի ամենաթանկ բանտարկյալը։ Նրան ազատ չարձակելու պատճառով Թուրքիան արդեն իսկ կորցրել է 40 միլիարդ դոլար ֆոնդային բորսաներում, թուրքական արժույթը մոտ 1.5-րդով արժեզրկվել է, իսկ երկիրը կանգնել է լրջագույն ֆինանսական ճգնաժամի շեմին։